చూడు మన గెస్ట్ హౌస్ ఎలా ఉందో బాగుంది కదా లోపల ఇంకా బాగుంటుందా చచ్చిపోయింది నా భార్య కాబట్టి మీకు చీమ కుట్టినంత బాధ కూడా లేకపోతే ఇన్స్పెక్టర్ మీకు జరిగిన అన్యాయానికి నేను చాలా బాధపడుతున్నాను ఎవరు కావాలండి మీ బాధ మీ సానుభూతి మీరు పడే బాధ వల్ల చచ్చిపోయిన నా భార్య తిరిగి వస్తుందా నాకు జరిగిన అన్యాయం తీరిపోతుందా మిస్ మోహన్ ఆవేశపడకండి ప్లీజ్ వాళ్ళ మీద తప్పకుండా చర్య తీసుకుంటా మీరే కనుక నిజంగా యాక్షన్ తీసుకుని ఉంటే ఆ రాస్కల్స్ ఏనాడ ఊరికమ్మ ఎక్కువ ఇది ప్రజలు రక్షించే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాదండి ఆ కిరాతకు చేతుల్లో అన్యాయంగా బలైపోయే వాళ్ళని భద్రంగా లెక్క పెట్టే చేతగా ఎగ్రౌస్ డిపార్ట్మెంట్ మిస్ మోహన్ ఏమైనా ఇన్స్పెక్టర్ నిజం చెప్పిన నువ్వు నన్ను జైల్లో వేయిస్తారా వేయించండి ఉరికమ్మలెక్కిస్తారా ఎక్కించండి మీకున్న అధికారాలన్నీ నిజం చెప్పిన వాళ్ళని శిక్ష చేయడానికే తప్ప ఆ కిరాతకుల్ని పట్టుకోవడానికి పైకి రావని తేలిపోయి నేను వచ్చేటప్పుడు తాళం వేసే వచ్చానండి మరి తెరిచిందేంటి సరే ఒక్కొక్కరినిడతాం 
రెండు మూడు నాలుగు ఎరా నువ్వు చేసిన పాపాలకు ఎంత గిట్టుబాటు అయిందో లెక్క పెట్టుకుంటున్నావా అలాగే నువ్వు ఎన్ని పాపాలు చేసావు కూడా ఎప్పుడైనా లెక్క పెట్టుకున్నావా పాపం లేదు పుణ్యం లేదు నేను దొంగ నన్ను అనుకుంటే పోయి కోర్టులో చెప్పగా కోర్టులో చెప్పించడానికి కదరా నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఈసారి నీ చేత ఇప్పుడే ఇక్కడే చెప్పిస్తా చెప్పావు నాకు తెలీదు 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 బాబుని చంపి నా ఇంట్లో వేలాడు కట్టింది ఎవరు నాకు తెలీదు 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 ఐఎమ్ సారీ మిస్టర్ కుమార్ నువ్వు ఆ రంగానికి కావాలని హెచ్చు చేశావని అతని లాయరు కోర్టులో కేసు వేశాడు అందులో నేను నిజానిజాలు తెలుసుకోవాల్సిందిగా మన డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేసింది ఆ ఎంక్వైరీ పూర్తి అయ్యే వరకు నేను ఉద్యోగుల నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నాను ఆ రంగా నేను కావాలని చంపలే సార్ నిజా నిజాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో అతను అనుకోకుండా చనిపోయాడు చట్టం ముందు నీ ఆర్గ్యుమెంట్ నిలబడదు మిస్టర్ కుమార్ ఇన్స్పెక్టర్ గా నీ డ్యూటీ నేరస్తుణ్ణి పట్టుకుని కోర్టులో నిలబెట్టడం వరకే తప్ప అతన్ని శిక్షించే అధికారం నీకు లేదు నిజా సార్ కానీ ఆ రంగాన్ని కోర్టులో నిలబెట్టినప్పుడు చట్టం అతన్ని నిర్దోషాన్ని విడుదల చేసిందే కానీ నేరస్తుని శిక్షించిందా అందు కారణం నువ్వే ఎస్ కుమార్ నేరస్తుని అయితే పట్టుకున్నావు కానీ అతన్ని నేరం నిరూపించే సాక్ష్యం చూపించగలిగావా సాక్ష్యం లేనంత మాత్రాన నేరస్తుడు నిర్దోష అయిపోతాడా అంటే మనం పట్టుకున్న ప్రతివాడు నేరస్తుడు అయిపోతాడా సార్ ఇది నేనంటున్న మాట కాదు మిస్టర్ కుమార్ ఈ కేసు కోర్టుకు వెళితే అతని లాయర్ అలాగే వాదిస్తాడు కోర్టు అదే నమ్ముతుంది అతని వాదనే నెగ్గుతుంది అమానుషంగా హత్యలు చేస్తూ పచ్చనెత్తులు తాగే ఆ దోపిడి దొంగ చట్టం దృష్టిలో నిర్దోష్ కానీ వాడి చేత నిజం చెప్పించి నా డ్యూటీకి న్యాయం చేయాలనుకున్న నేను ఆ చట్టం దృష్టిలోనే హంతకుడు వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ వెరీ గుడ్ నేరస్తుల చేత నిజం చెప్పించే అధికారం మనకు లేనప్పుడు మనం శాంతి భద్రతలు ఏం కాపాడగలం న్యాయాన్ని కాపాడవలసిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేతులకే చట్టం సంఖ్యలు వేస్తున్నప్పుడు న్యాయం ఎలా నెగ్గుతుంది సత్యాలయ బ్రతుకుతుంది సారీ మిస్టర్ కుమార్ వ్యక్తిగా నీతో ఏకీభవిస్తున్న బాధ్యత గల పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నిన్ను సస్పెండ్ చేయక తప్పటం పాపా ఇలా రామ్మా ఎందుకు నీ కోసం బహుమతిచ్చాను తీసుకో నాకొద్దు మా డాడీ నా కోసం చాలా బొమ్మలు కొన్నారు దీన్ని కూడా డాడీ అపంపించారమ్మా ఇది కొత్త రకం బ్యాటరీ బొమ్మ దీనికి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే బుర్రంటూ వెళ్ళిపోతుంది ఏది నడిపించుతుందో ఇక్కడైతే పెద్ద కారులు దీన్ని కొట్టేస్తాయి ఇంటికెళ్లి స్విచ్ ఆన్ చేసి ఆడుకో రామ్మా రా గుర్తుంచుకో ఇంటికెళ్లి స్విచ్ ఆన్ చేసి ఆడుకో ఆలస్ 